股市简报，全世界证券交易员、投资家的专业媒体股市简报，内容来自全球专业媒体，由六度简报团队制作。六度简报的网址是六度 brief com。为什么中国的低通胀没有理由鼓掌？彭博社：中国经济面临住比整体增长数据所显示的更深层次的挑战。因为通胀仍然静止，表明经济某些部分的需求低于平均水准。四月份消费者价格同比仅上涨百分之零点一，而生产者价格下降百分之三点六，低于经济学家的预测，也是北京的担忧。在经济衰退后，通胀下降十年后，借贷成本在二零二二年急剧上升。中国人民银行有必要通过可能降息来刺激经济。除非官员们能够用行动而不是信号来鼓励消费者信心和企业支出，美国公司、中国神秘顾客引发盈利困扰。金融时报，据英国金融时报报道，预计中国将在封锁后反弹的美国公司已经意识到，他们抱有太大希望。雅诗兰黛、Estee Lauder、咖啡巨头星巴克、Starbucks 和晶圆制造商高通、Qualcomm 等美国蓝筹公司都警告称。中国金融复苏速度慢于预期，将拖累销售。与此同时，奢侈品型业绩续表现良好。Coach 和 Kate Spade 品牌的拥有者 Tapestry 最近公布了百分之二十的季度销售额增长。然而，中国经济的脆弱性意味着投资有望在中国表现良好的美国公司变得不那么确定。有一位新的 Twitter 首席执行官，但埃隆·马斯克没有公布。加拿大 CBC。现任特斯拉首席执行官埃隆·马斯克 （Elon Musk） 周四宣布，他已经为 Twitter 找到了一位新的首席执行官。虽然他在推文中没有透露这个人的名字，但《华尔街日报》表示，康卡斯特 （NBC） 环球高管琳达·亚卡里诺 （Linda y a c a r i n o 正在就这份工作进行谈判。马斯克表示，他将在几周内辞去社交媒体平台首席技术官的职务，同时监督产品。软体和管理员，这一消息是在马斯克去年十二月的 Twitter 民意调查之后宣布的。当时有百分之五十七点五的使用者投票支援他辞去首席执行官一职。怀孕、下岗和没有医疗保健。英国独立报，科技行业的孕妇特别容易受到工作终止的影响。最近几轮息股的裁员凸显了这一点。一九七八年，怀孕歧视法豁免的是雇员少于十五人的公司。雇主必须证明终止与雇员的产假无关，但可以在雇员休假期间解雇雇员。怀孕歧视影响女性的职业和个人生活，并可能导致长期影响。家庭和医疗假工作人员依靠维持生计，而照顾新生儿可能会突然消散。它影响到所有部门的妇女。在美国，每年约有五万四千名女性因怀孕歧视而失业。就叶律师认为，美国对孕妇或休产假的人没有足够的法律保护。电影制片人 Alisa f i l m a n 评论说：“证明意图总是具有挑战性的，尤其是当有其他因素时，由法官或陪审团决定哪种解释更可信。如果没有适当的立法，不良行为可能会继续不受控制。在面试工作时，新下岗的孕妇必须决定披露多少怀孕情况。”他们可能会对向潜在雇主展示对职业生涯的承诺感到焦虑。有些人喜欢保守秘密，而另一些人则提出来。女性将那段时期描述为我们一生中最紧张的时期之一，并大声疾呼怀孕员工仍然存在的不言而喻的耻辱感。油价因空头回补而回升，美国债务上限担忧承压。路透社：石油市场在周五早盘交易中有所回升。交易员在周末前进行空头回补，但围绕美国债务上限的不确定性加剧了对美国地区银行业危机的担忧。这场危机可能会限制涨幅。布伦特原油期货上涨三十六美分至每桶七十五点三四美元，涨幅百分之零点五。美国原油期货上涨四十一美分至七十一点二八美元，涨幅百分之零点六。过去两个交易日下跌约百分之三至百分之四。然而，这两个基准仍处于轨道上，与过去三周的损失相比，变化不大。投资者为关键的土耳其选举系好安全带。路透社，投资者仍不确定如何应对周日土耳其的关键选举，这可能需要两轮投票
，但在最近通货膨胀导致的生活成本危机之后，可能会看到总统塔伊普、埃尔多安、塔伊普·埃尔多安被免职。尽管埃尔多安坚持低利率和零星的市场管理，但据报道，外国投资者正准备返回一个更加自由的土耳其。华尔街银行花旗的一位发言人表示。大幅提高利率等正统政策可能会为该国九千亿美元的经济吸引超过五百亿美元的外国资本。然而，一些人持有更清醒的前景。摩根大通预测，如果政策变化不大，里拉对美元可能会从目前的十九点五跌至接近三十。美国大型科技公司价格昂贵，但可能是不可避免的。加拿大《环球邮报》与大多数市场相比，超级大盘股价格昂贵。苹果、微软、亚马逊和英伟达今年上涨超过百分之四十五，而标准普尔五百指数中的其他四百九十六家公司平均仅上涨百分之二。因此，更大、更便宜的股票可能在今年下半年表现得更好，因为目前的股市反弹如此狭窄。环球邮报建议。然而，该出版物警告说，美国债务上限僵局和信贷状况恶化等宏观风险对任何潜在增长。都构成威胁。资料矿经纪公司罗宾汉加入全天候股票交易的趋势。路透社 ，Robinhood Markets 将为一些股票和交易所交易基金推出五分之二十四交易，四十三只 ETF 和个股最初在晚上八点之间交易。周日至周五晚上八点，加息理财和盈托证券已经允许 ETF 和一些单一名称股票近乎连续的交易。在正常交易时间以外，在零售经纪公司下单的交易者只能提交限价单，这些限价单必须以特定价格或更好的价格执行。隔夜交易的风险包括流动性较低、波动性较高、点差较大以及常规交易时段可能出现的价格变动。美联储主要紧急贷款在最近一周几乎没有变化。路透社。美联储贴现视窗和银行定期融资计划的紧急借款与前一周相比相对保持不变，分别为九十三亿美元和八百三十一亿美元。与此同时，给予 FDIC 以关闭倒闭银行的其他信贷从两千二百八十二亿美元增加到两千一百二十五亿美元。三个方案的借款总额为三千零四十九亿美元，低于三月二十二日三千四百三十七亿美元的峰值。新闻集团在订阅增长和成本削减方面超过利润预期。路透社，新闻集团第三季度利润超出华尔街预期，这要归功于其新闻和数据平台的强劲订阅增长以及成本削减措施。收购油价资讯服务公司加强了公司的分析产品，从而提振了营收。该出版商概述了从先前宣布的裁员百分之五中，每年节省一点六亿美元，高于预期的一点三亿美元。首席执行官罗伯特·汤姆森表示，生成人工智慧将对公司产生深远影响，并补充说，哈珀·柯林斯日本正在使用该技术来节省新出版物的时间。美国财政警中正在淹没一个更深层次的问题。《金融时报》根据国会预算办公室的数据，美国联邦预算恶化， 2 0 2 3财年前七个月，基本政府收入下降 10% 支出增长 12%。国会预算办公室警告说，由于几乎所有联邦预算领域的支出增加，联邦预算赤字同比增加三倍以上。这种疲软的表现反映了已实现资本收益低于预期、美联储的量化宽松计划转型以及经济复苏不如初步统计数据显示的那样强劲的可能性。美国平均长期抵押贷款利率本周降至百分之六点三五，为五周来最低水准。美联社。抵押贷款利率再次下降的消息提振了美国房地产市场，这一消息将特别受到购房者的欢迎。他们面临住高价，而待售房屋库存不足，使情况变得更糟。根据房地美首席经济学家 Sam k a t e r 的说法，基准三十年期住房抵押贷款的平均利率从上周到本周从百分之六点三九下降到百分之六点三五。下降将使平均二十六万美元的抵押贷款的借贷成本每月减少四十四美元。利率的变化遵循九周中的七周降息模式。随著美国银行业危机肆虐 ，PacWest 暴跌百分之二十九。英国每日电讯。
由于客户提取存款，陷入困境的美国地区银行 p a c w e s t 的股价上周下跌了四分之一以上。二零一八年第一季度。这家总部位于加利福尼亚州的银行的存款下降了50多亿美元，至282亿美元，因为 p a c w e s t 在西谷银行倒闭后陷入困境。存款在4月份似乎趋于稳定，但在该公司确认已收到有关销售的几种方法后，客户开始提取资金。p a c w e s t 是最弱的中型区域性银行之一，价值约 5.3 亿美元。Signature Bank。First Regional 和 Silicon Valley 最近都倒闭了，引发了该行业的信心危机。加拿大银行股评级下调至。加拿大环球银行、巴斯莱国际指数银行、艾克、张飞将加拿大银行的投机从增持下调至负面展望，因为他预计贷款损失准备金将增加，部分原因是利率上升和经济放缓等因素。美国银行证券研究投资委员会预测。萨斯喀彻温省的 c a m e c o 将受益于新的油电热潮和大宗商品价格飙升。与此同时，美国证券交易委员会主席加里·根斯勒 （Gary Gensler） 警告说，潜在的政府关闭可能会减缓对加拿大商品的需求。信贷泡沫破灭可能不仅对银行造成伤害。《金融时报》：随着监管机构试图实施更好的数据和更健全的资产负债匹配标准。美国人寿保险公司正受到投资者和政界人士的更多关注。利率上升的重新出现引起了人们的担忧，因为人寿保险公司往往拥有大量的长期债券投资组合，这些长期债券应该受益于更高的利率。但最近他们的资产负债表变得难以预测。截至二零二一年底，保险集团持有二点二五万亿美元被视为风险非流动性的资产，是二零零八年的两倍。但如果资金来源逃离或非流动性资产受损，这将提供潜在的脆弱性来源。谢谢大家收看《股市简报》，这是由六度简报团队为您制作的内容。六度简报的网址是六度 brief com， 专门面对全球精英、专业人士。